No niin, morjesta ja terveisiä täältä mun tiluksilta. Lähdetään tekemään ensimmäistä yöreissua sillä vanha pohjola teemalla, jota esittelin joku aika sitten. Mennään siis metsään yöks, mutta kaikki nykypäivän hömpötykset, kuten makuupussit ja muut, jätetään matkasta pois ja kokeillaan vähän vanhanaikaisempaa tyyliä, eräperinnettä ja retkeilyperinnettä ja siihen liittyviä taitoja, että miten se metsässä oleminen sujuu ilman nykypäivän mukavuuksia. Mulla on lampaantalia makualustana, villavilti peittona ja yötä varten tehdään laavu, rakovalkee ja havupeti. Ne on kaikki semmosia pohjoismaisia klassikoita, joista on hyvä aloittaa tämä, tämä juttu. Ja, niin, katsotaan mitä siitä tulee. Tervetuloa mukaan reissuun. Joo, mä kattelin leiripaikan ensin vähän sillä silmällä, että siinä olisi sopivat puutavarat lähettyvillä, ettei tarvitse mistään kauhean kaukaa kantaa niitä, että etenkin ne rakotulen pöllit painaa sen verran, että ei ole mukava niitä rontata mistään kaukaa, niin vähän sen ehdoilla tässä menen. Ja niiden tulipuitten lisäksi mä tarviin sitten pientä koivua laavun rakenteisiin. Se on ihan pehmeä laho. No tässä olisi kyllä hyvä paikka. Tämä on vähän ylempänä tuosta järvestä, niin se kaikkein kylmin ilma ei tule tänne. Ja tuossa on vaan ohut kuntta kallion päällä. Voisi kokeilla sillä tavalla, niin kuin olen nähnyt tehtävän jossain, että rullataan sitä kunttaa niin kuin sivuun. Sieltä se olisi kallion näkyviin. Se olisi tosi hyvä pohja rakotulelle, turvallinen pohja tulelle. Ja sitten mahdollisesti voisi vielä rullata takaisin sen kuntaan lähtiessään. Se olisi todella kova juttu, mutta tässä ei valitettavasti vaan ole kaatunutta keloa kyllä missään lähellä. Että Hikinen urakka tulee sitten kantaa se jostain, se tulipuu.
Nämä havut laitetaan sillä lailla niin latvukset limittäin, eli varsi ulospäin aina. Tähänkin oli oikein ohje, totta kai. Suomalaiset on niin pedantteja, niin paksumpi pää aina niin kuin ulkopuolelle. Nyt vielä kun osaisi arvioida, että millä etäisyydellä olisi hyvä olla siitä tulesta. Kyllähän mä näitä havuja saan sitten siirrettyä, mutta en nyt ainakaan mieluusti milloinkaan yöllä sitten kyllä nousisi sitä tekemään. Että olisi hyvä, jos osuisi niin kerralla oikeeseen tai edes sinne päin. Kuka tekisi loput hommat? <tos> Ei tämmönen ehkä sovikkaan näin laiskalle. Nyt pitäisi lähteä niitä laavupuita hakemaan. Olisikohan noita tarpeeksi? Osa on vähän järeempiä. Tähän tulee siis sadeviitta väliin ja sitten havuja vielä päälle. Tämä laavun malli on niin kuin suomalaisesta Selviytymiskirjallisuudesta se oli joku, mikä, miten selviydyn luonnossa 80-luvulta semmoinen kirja. Siinä on paljon tämmöisiä vanhempia niin kuin, eräjuttuja myös. Katsotaan sitten miten tämä menisi. Kauhean pienihän tää on. Jos pää on tuolla, niin sinne se nyt ainakin saisi yltää. Ja 
Natalia. No ei ole kaunis, mutta mä taidan tyytyä tähän nyt tällä kertaa. Ja kyllä toi kevyeltä sateelta suojaa, mutta kaatosateelta ei kyllä sitten. <tos> Toivottavasti ei ole semmoista. Noita havuja pitäisi olla todella, todella paljon, jos meinaisi peittää ton koko alan tosta ja noi päädyt vielä. Että mä oon kantanut niitä nytkin aika lailla tosta ja vähän häijyä tekee ottaa noin paljon kaikkea mettästä yhtä yöpymistä varten. Mutta noita rankapuita mä käytän sitten uudelleenkin varmasti, että mä jemmaan ne johonkin sitten kun lähden. Noita havuja nyt ei pysty säilymään mitenkään. Ai ai. <tos> On se aika vaatimaton. Tämä on enemmänkin tämmöinen niin kuin hätäsuoja kuin joku oikea laavu. En tiedä, olisiko kelvannut entispäivän erämiehelle, mutta mulle tämä kelpaa nyt näissä olosuhteissa. <tuhun> Tuohon tulee sitten notskin lämpö vielä viereen, että vaikka tihuttaisi vettä, niin se nuotion lämpö niin kuin auttaa siinä, että se sade ei senkään puolesta sitten tunnu niin kauheasti. Joo, en haluaisi kyllä ehkä kaatosateeseen tämmöisen kanssa joutua. <tuhun> Mä luulen, että se oppikirja rakovalkee jää kyllä tekemättä. Että tässä on mennyt niin paljon aikaa, enemmän aikaa kuin mitä mä ajattelin. Ja ilta on jo pitkällä. Siinä menisi vielä sitten varmaan pari tuntia tai jotakin sitä luokkaa, sitä tehdessä ja sytytellessä ja sillä lailla. Mä luulen, että mä teen jonkun tavallisemman notskin ja laitan tuoretta koivua siihen sekaan ja toivon, että se palaa, palaa mahdollisimman pitkään sitten. Että Tulisi lämpöä sinne aamupuolelle sitten. Ei tässä nyt ole mitään, mitään hätää lämmön suhteen. Nyt on ihan lämmin ilta, mutta aamuyöllä sitten voi olla toinen, toinen tilanne. Joo, koitetaan saada sitä tulta aikaiseksi sitten. Mulla on täällä katajan niintä ja tuohta. Niistä valmistellaan ensin tuohi rulla. Sitten kipinä lyödään tuluksilla ja taulan palaseen yritetään saada se kipinä kaapattua ja siitä se lähtee sitten. Huhhuh, se vaati tällä kertaa vähän enemmän naksuttelua, mutta tuon taulassa kyty. Mä laitan varmuuden vuoksi vähän lisää vielä taulaa tuohon tuohirullaan. Niin tota... Nyt kun oli vähän työläs toi vaihe, niin haluaa varmistella, että tämä ainakin menisi paremmin sitten tää seuraava. Sinne kytevät taulat sekaan, niin ruvetaan puhaltelee. Hyttysiä on jo ihan kivasti. Sieltä. Samalla putos syliinkin jotakin, mutta...
Aika moista puljaamista ollut ton nuotion kanssa. Mun valmistelutyötä varten ei nyt kyllä mennyt lainkaan nappiin, että tästä täytyy ottaa opiksi ja miettiä, että mitä voi tehdä paremmin. No se rakuvalke ei olisi ollut tietysti paras vaihtoehto, mutta mä en tossa huomannut semmoista sopivaa puuta siihen tarkoitukseen vielä, niin mun olisi pitänyt se lähteä etsimään ja siinä oli jo ilta vaihtumassa yöksi ja sillä lailla. Tää nyt peri, miten veli. Ei tässä mitään ongelmaa. Mulla on tuoretta koivua nyt tossa. Se sähisee ensin tosi rumasti ja syttyy huonosti, mutta sitten kun se lähtee palamaan, niin se palaa tosi lämpimästi ja jättää kuuman hiilloksen. Joo, vähän on ollut tympäätä, kun ei näe mitään, kun ei mulla tietenkään mitään tota keinovaloja mukana ole tämmöisellä perinne reissulla. <laughs> Kettelin tuossa vähän pakuriteetä ja join sitä juomasarvesta. Mä rupean kohta nukkumaan, että toi nuotio saa hiipua tosta, ei se, ei se kumminkaan pala, pala pitkään. Ja tässä alkaa varmaan jo taivas vaalenemaan pikkuhiljaa ja menemään a- aamua kohti, kun kello on yli yksi. Ja Diin, diin, mä kärjydyn vilttiin ja nukun sen, minkä nukun. Huomenta. Kolme tuntia vaan nukuin ja sitten heräsin kylmään. Kello oli silloin puoli viisi. Mä ajattelin, että mä laitan nopeasti vaan nuotion takasiskuun ja jatkan nukkumista, mutta sitten mä virkosin siinä niin, että en mä oo sen jälkeen nukkunut. Kello on nyt puoli seitsemän. Mä olin totta kai asennoitunutkin sillä tänne lähtiessä, että ne nukkumiset on mitä on ja sen pituinen se. <tuhun> kun kun toi tommonen villaviltti ei mitenkään, mitenkään vastaa minkäänlaista makuupussia kyllä. Että jalat pysyy kyllä lämpimänä. Nää nahka saappaat on lämpimät. Se oli mukava huomata, että varpaat oli lämpimät koko ajan ja on edelleen.
Saisi jauhaa näitä kahvin papuja, onnistuiskohan se tässä. Ei täällä mitään jauhamista kyllä ole, mutta rikkomista kumminkin. Mä nukuin toisen pätkän vielä tossa ja kahvi pysyi onneksi kuumana, kun se olin just sopivan matkan päässä nuotiosta, niin oli kuumaa kahvia heti sitten, kun heräsin tossa, niin sai juomasarveen kahvia. <hah> Kyllä kelpaa. Eilen mä mietin, tai siis semmoinen isoin asia, mikä tuli eilen tavallaan vastaan tossa liittyen tähän teemaan, että vanhanaikaiset varusteet ja blä blä blä, niin tavallaan, että mä mietin, että kyllä se, se on muuttanut maailmaa ja sillä on valtava merkitys, että meillä on niin taskulampuja, tehokkaita taskulampuja, mitä voidaan kantaa mukana, siis käytännössä otsalampuja useimmilla, mutta kumminkin, että sitten kun sitä lampua ei ole, niin se muuttaa niin ihan erilaiseksi sen jutun, että no ei mua enää niin se pimeä metsä niin pelota, ei, ei siitä ole kyse, mutta tuossa oli semmoinen tilanne, kun tota, mulla kesti aika kauan, että mä sain tuluksilla kipinän tarttumaan siihen taulaan. Ja joskus mä onnistun siinä ihan suitsait ja sitten joskus se kestää. Ja kyllä mä siihen alan jo luottaa sillä lailla, että mä lopulta niinku onnistun, että ei tässä mitään niinku hätää ole. Että täytyy vaan niinku jaksaa yrittää. Ja niin mä nytkin sain, ei siinä mitään notski, notski tulille. Ja siinä kävi vaan sillä lailla, että mä olin, olin jotenkin arvioinut, Huonosti sitten, mitä puuta mä laitoin siihen, jotenkin kattonut huolimattomasti, niin se sammuu käytännössä se nuotio. Ja sinne jäi pari semmoista pientä kekälettä, se sammuu ihmeellisen nopeasti jotenkin. Se oli varmaan, tai se oli vielä niin kuin viileä se paikka siinä, ja sillä ei se niin kuin pitänyt sitä lämpöä vielä yhtään. Niin mulla tuli semmoinen niin kuin hätä hetkeksi, tai semmoinen niin kuin kamala tunne vähäksi aikaa, että mä en saa niin kuin pimeessä sitä tulta tehtyä alusta saakka, kun se oli niin hankalaa nyt tällä kertaa niillä tuluksilla, niin semmoinen, että mun on pakko saada se notski niin kuin elvytettyä, että mä en saa sitä niin kuin tuluksilla tehtyä pimeässä alusta saakka sitä tulta. Ja tota, no mä sain sen semmoisesta kekäleistä, eikä mä edes tiedä kuinka nyt sillä Mutta se joka tapauksessa siltä niin kuin itsestä tuntui tavallaan siinä hetkessä. Sitten mä niin kuin tajusin, että kuinka iso merkitys tommoisella niin kuin lampuilla on tämmöisessä niin kuin ulkoilussa ja retkeilyssä, että me ollaan niin totuttu tommoseen, niin me pidetään ihan itsestään selvänä niin kuin sitä, että on otsalamput ja taskulamput ja sillä lailla. Sitten kun semmoista ei olekaan, niin se on, se on vaan aika jännä juttu sillä että se muuttaa niin kuin aika paljon sitä olemisen niin kuin tapaa jotenkin ja sillä lailla, että se kyllä kolahti ehkä nyt niin kuin lujiten tällä reissulla. Noin, nyt on leiri purettu ja leiripaikka maisemoitu. Nuotio oli tossa ja makuupaikka oli siinä takana. Mun on kaikki kampeet tossa pakattuna, niin mä lähden pois päin. Tällainen tästä ensimmäisestä perinneyöpymisestä nyt tuli sitten. Mä olin kylläkin ajatellut omassa mielessäni kaiken jotenkin niin kuin paljon sujuvammin eteneväksi ja niin kuin viimeistellymän näköiseksi ja paremmaksi. Että tässä niin kuin omiin mielikuviin en yltänyt oikeastaan missään asiassa, mutta mulla on silti ihan tyytyväinen mieli. Tämän tarkoitushan oli tutkiskella ja harjoitella näitä juttuja. Ja tässä tuli nyt ehkä vähän vastaan niin kuin tavallaan se, että millä tasolla sitä sit oikeasti kumminkin liikutaan aina sillä lailla, että se laavu oli kamala. Se meni tuommoisena niin hätämajoitteena ja nythän tietysti olosuhteet on tosi tämmöiset helpot, että se hoiti niin kuin hommansa olosuhteisiin nähden. Ei siinä, mutta että kun vähänkin kovempi sade, jos se olisi alkanut yöllä, niin se olisi ollut aika ikävä tilanne varmasti kyllä. 
No sit se rakotuulihommeli, se jäi kyllä kaivelemaan, mutta siinä niin kuin hetkessä ja siinä, siinä niin kuin ajatuksessa mä sit päätin, että mä en nyt käytä siihen aikaan. Ja se saattoi olla ihan hyväkin, koska siinä oli pimeä sitten jo tulossa ja mä en tiedä, miten se tulusten käyttö pimeessä. Mun täytyy sitä harjoitella oikein niin kuin erikseen jossain, että et, saa vähän tuntumaa siihen. Ja... Tuossa oli siis kaiken kaikkiaan paljon enemmän hommaa niin kuin yhdelle, tai siis enemmän meni aikaa kuin mitä mä jotenkin kuvittelin, että se siinä kai oli ehkä se päällimmäinen. Et, et, ei tuommoisia varmaan ehkä yksinään ole tehtykään aikaisemmin. Tuossa olisi ihan siedettävä, jos yksi tekee laavun ja toinen tekee sen tulen, ja sillä lailla niin se jakautuisi sitten jo paljon paremmin. Näin. Mutta joo, tämä on tosiaan harjoittelua ja paljon on harjoiteltavaa. <tosio> Siitä ollaan varmaan samaa mieltä, mutta moni asia myös onnistuu. Että mulla on kuitenkin ihan järkevä olo nyt, että mä oon yhteensä suunnilleen viisi tuntia nukkunut, vaikka se ensimmäinen pätkä jäi kolmeen tuntiin, mutta sit sai vielä pariksi tunniksi silmät kiinni siinä myöhemmin ja sillä lailla, että ei tässä mitään kauheita valittamista ja tulen sai tehtyä perinnevehkeillä, ei sekään mikään itsestäänselvyys kuitenkaan ole, vaikkei se mikään niin kuin vaikeakaan juttu ole, mutta kumminkin. Tämmösiä. Tästä on hyvä jatkaa sitten taas uusiin, uusiin harjoituksiin. Mä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!